ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു താനും നസ്രായന ഈശോയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവനല്ലേ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് പത്രോസ് നിഷേധിച്ചു പറഞ്ഞു നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ അറിയുകയില്ല അനന്തരം അയാൾ പടിപാതൽക്കിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ കോഴിക്കോഴി അല്പം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നിരുന്നവർ അടുത്തു ചെന്ന് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശിമയോൻ പത്രോസ് സത്യം ചെയ്ത് ആണയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ അറിയുകയില്ല പ്രധാനാചാര്യന്റെ വൃത്യനും പത്രോസ് ചെവി മുറിച്ചവന്റെ ചാർച്ചക്കാരനുമായ ഒരു മനുഷ്യൻ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് അയാളുടെ കൂടെ തന്നെയും ഞാൻ കണ്ടല്ലോ പത്രോസ് അതും നിഷേധിച്ചു അയാൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം കോഴി കൂവി കർത്താവ് തിരിഞ്ഞ പത്രോസിനെ നോക്കി കോഴി കൂവുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നീ എന്നെ നിഷേധിച്ചു പറയും എന്ന് അവിടെ നിന്ന് അരുളി ചെയ്തിരുന്നത് പത്രോസ് അപ്പോൾ ഓർത്തു അയാൾ പുറത്തേക്ക് പോയി ഹൃദയം മുന്തു കരഞ്ഞു നേരം വെളുത്തപ്പോൾ പ്രധാന ആചാര്യന്മാരും ജനപ്രമാണികളും നിയമജനം ചേർന്ന് ഈശോയെ വധിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചന നടത്തി ന്യായാധിപ സംഘത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അവിടുത്തെ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം അവർ അവിടത്തോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്റെ വാക്ക് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുകയുമില്ല ഇന്ന് മുതൽ മനുഷ്യപുത്രൻ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്തിരിക്കും അവർ വീണ്ടും അവിടത്തോട് ചോദിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഉത്തരമരുടി ഞാൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അവരവിടത്തെ ബന്ധിച്ച് ഗവർണറായിരുന്ന പന്തിയോസ് പിലാദോസിന്റെ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കി ഈശോ വിധിക്കപ്പെട്ട വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒറ്റക്കൊടുത്ത യൂദാസ് മനക്ലേശത്തോടെ ആ മുപ്പത് വെള്ളി നാണയങ്ങളുമായി പ്രധാന ആചാര്യന്മാരുടെയും ജനപ്രമാണികളുടെയും അടുക്കൽ ചെന്ന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ പാപം ചെയ്ത പോയി കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം ഞാൻ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു അവൻ ആ നാണയ തുട്ടുകൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പോയി തൂങ്ങിച്ചെത്തു പ്രധാന ആചാര്യന്മാർ ആ നാണയ തുട്ടുകൾ പെറുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ശരിയല്ല അവർ കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം ആ പണം കൊടുത്ത് വിദേശികളെ സംസ്കരിക്കുവാൻ ഒരു കുശവന്റെ പറമ്പ് വാങ്ങി ആ സ്ഥലം ഇന്നും രക്തപ്പറമ്പ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വിലപ്പെട്ടവന്റെ വിലയായി ഇസ്രായേക്കാൾ ഇസ്രായേൽക്കാർ കണക്കാക്കിയ മുപ്പത് വെള്ളി നാണയമെടുത്ത് കർത്താവിനോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവർ കുശവന്റെ പറമ്പിന് കൊടുത്തു എന്നുള്ള ജനമയാസിന്റെ പ്രവചനം അങ്ങനെ പൂർത്തിയായി നേരം പുലർച്ചയായപ്പോൾ അവർ ഈശോയെ കയ്യാപ്പായുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഗവർണറുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അശുദ്ധരാകാതെ പെസഹ ഭക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ അവരാരും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചില്ല അതിനാൽ പിലാത്തോസ് പുറത്തിറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു എന്ത് കുറ്റമാണ് നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ മേൽ ആരോപിക്കുന്നത് അതിന് അവർ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു കുറ്റക്കാരനല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പിലാത്തോസ് അവരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അയാളെ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് വിസ്തരിച്ചു കൊള്ളുകയും ഉടനെ യൂതന്മാർ പീലാത്തോസിനോട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് താൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ഈശോ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അങ്ങനെ നിറവേറുകയായിരുന്നു അനന്തരം അവർ ഈശോയുടെ മേൽ ഓരോ കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ പീലാത്തോസ് അകത്തേക്ക് പോയി ഈശോയെ വിളിച്ച് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ യൂതന്മാരുടെ രാജാവാണ് ഈശോ അരുളി ചെയ്തു ഇത് അങ്ങ് സ്വയം ചോദിക്കുന്നുവോ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നുവോ മറുപടിയായി പീലാത്തോസ് ചോദിച്ചു ഞാനൊരു യൂതനല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആളുകളും പ്രധാനാചാര്യന്മാരുമല്ലേ നിങ്ങളെ എന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കിയത് നിങ്ങൾ എന്ത് കുറ്റമാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈശോ അരുളി ചെയ്തു എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ യൂതന്മാരുടെ കൈകളിൽ വീഴാതിരിക്കുവാൻ 
എന്റെ സേവകന്മാർ യുദ്ധം ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്റെ രാജ്യം ഇവിടെയല്ല പീലാത്തോസ് വീണ്ടും ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു രാജാവ് തന്നെയാണല്ലേ ഈശു ഉത്തരമറിയി ഞാൻ രാജാവാണെന്ന് അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് സത്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ പീലാത്തോസ് ചോദിച്ചു സത്യം എന്താകുന്നു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം യൂതന്മാരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് പ്രധാന ആചാര്യന്മാരോടും ജനസമൂഹത്തോടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനിൽ കുറ്റമൊന്നും കാണുന്നില്ല അവർ വീണ്ടും ഈശോയിൽ കുറ്റം ആരോപിച്ചു തുടങ്ങി ഗ്ലീല എന്ന് കേട്ട ഉടനെ പീലാത്തോസ് ചോദിച്ചു ഈ മനുഷ്യൻ ഗ്ലീലാക്കാരനാണോ ഈശോ ഹെറോദോസിന്റെ അധികാര സീമയിൽപ്പെട്ടവനാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ പീലാത്തോസ് അവിടുത്തെ ഹെറോദോസിന്റെ പക്കലേക്ക് അയച്ചു അദ്ദേഹം അന്ന് ജെറുസലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഈശോയെ കണ്ടപ്പോൾ ഹെറോദോസ് വളരെ സന്തോഷിച്ചു അദ്ദേഹം ഈശോയെ കുറിച്ച് പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒന്നും കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണാമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചു ഹെറോദോസ് ഈശോയോട് പലതും ചോദിച്ചു എന്നാൽ അവിടുന്ന് ഒരു മറുപടിയും പറഞ്ഞില്ല അവിടെയും പ്രധാനാചാരന്മാരും നിയമജ്ഞരും ഈശോക്കെതിരായി ഓരോ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം ഹെറോദോസും പടയാളികളും കൂടി അവിടുത്തെ നിന്നിച്ച് പരിഹസിക്കുകയും വിലയേറിയ ഒരു വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് പീലാത്തോസിന്റെ പക്കലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തു ശത്രുതയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഹെറോദോസും പീലാത്തോസും അന്നു മുതൽ മിത്രങ്ങളായിത്തീരും പീലാത്തോസ് പ്രധാനാചാരന്മാരെയും ജനപ്രമാണികളെയും പിടിച്ചുകൂട്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ വഴി പിടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന കുറ്റം ആരോപിച്ചാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യനെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഇയാളെ വിസ്തരിച്ചു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇയാളിൽ കണ്ടില്ല ഹേറോദേശനും ഇയാളിൽ കുറ്റമൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം ഇയാളെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചയക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്തത് മരണശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹമായ കുറ്റമൊന്നും ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനാൽ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടുപ്പിച്ച് ഇയാളെ ഞാൻ വിട്ടയക്കും എല്ലാ പിസാ തിരുനാളിലും ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തടവുകാരനെ ഗവർണർ മോചിപ്പിക്കുക പതിവായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് ആളെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ഒരു കലാപത്തിനിടയിൽ കൊലപാതകം നടത്തിയ കുറ്റത്തിന് പ്രക്ഷോഭകാരികളുടെ കൂടെ കാരാഗ്രഹത്തിലടയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പറാബാസ് എന്ന കുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു തടവുകാരനുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടിയപ്പോൾ പീലാത്തോസ് അവരോട് ചോദിച്ചു പെസകാ തിരുനാളിൽ ഒരു തടവുകാരനെ മോചിപ്പിക്കുക പതിവുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആരെയാണ് മോചിപ്പിക്കേണ്ടത് ബറാബാസിനെയോ മിഷിഹ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈശോയെയോ അവർ ഈശോയെ പിടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് അവരുടെ അസൂയ കൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു പീലാത്തോസ് ന്യായാസനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ആളയച്ച് ഇപ്രകാരം അറിയിച്ചു ആ നീതിമാനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അദ്ദേഹത്തെ പ്രതി സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ വളരെ വേദന അനുഭവിച്ചു എന്നാൽ പ്രധാന ആചാര്യന്മാരും ജനപ്രമാണികളും ബറാബാസിനെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈശോയനെ വധിക്കുന്നതിനും മുറവിളി കൂട്ടുവാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നു പീലാത്തോസ് ജനങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഈ രണ്ടു പേരിൽ ആരെ മോചിപ്പിക്കുവാനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ ഒന്നടങ്കം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈശോയെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ പീലാത്തോസ് വീണ്ടും അവരോട് ചോദിച്ചു യൂതന്മാരുടെ രാജാവെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈശോയെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മൂന്നാം പ്രാവശ്യം പീലാത്തോസ് അവരോട് ചോദിച്ചു ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് കുറ്റമാണ് ചെയ്തത് വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹിക്കുന്ന യാതൊരു കുറ്റവും ഞാൻ ഈ ആളിൽ കാണുന്നില്ല അവരാകട്ടെ അവിടുത്തെ കുരിശിൽ തറക്കണമെന്ന് ഷാഡ്ഭാവത്തോടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അവരുടെ മുറവിളിക്ക് ശക്തി കൂടി വരികയും ചെയ്തു അവസാനം പീലാത്തോസ് ജനങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊടുത്തു കവർച്ചയും കൊലപാതകവും മൂലം കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നവനെ അവരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനാക്കി ഈശോയെ അവരുടെ ഹിതത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അനന്തരം പീലാത്തോസ് ഈശോയെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടിപ്പിച്ചു 
പടയാളികൾ ഈശോയെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അങ്കണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സൈന്യദളങ്ങളെയെല്ലാം അവിടെ വിളിച്ചു കൂട്ടി അനന്തരം അവിടുത്തെ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി ഒരു ചുവന്ന മേലങ്കി ധരിപ്പിച്ചു മുള്ളു കൊണ്ടൊരു മുടിയുണ്ടാക്കി ശിരസിന് മേൽ വെച്ചു വലത്ത് കയ്യിൽ ഒരു ഞാങ്കണയും കൊടുത്തു പിന്നീട് അവർ അവിടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി യൂതന്മാരുടെ രാജാവെ വന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചു അവിടുത്തെ കരണത്തടിച്ച് അനന്തരം ഞാങ്കണയെടുത്ത് ശിരസിലടിക്കുകയും തുപ്പുകയും ചെയ്തു പീലാത്തോസ് വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് ചെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അയാളിൽ കുറ്റമൊന്നും കാണുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അയാളെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് മുൾ കിരീടവും ചുവന്ന മേലങ്കിയും ധരിച്ചിരുന്ന ഈശോയെ ഉടനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നു അപ്പോൾ പീലാത്തോസ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ആ മനുഷ്യൻ പ്രധാന ആചാര്യന്മാരും പരിചാരകരും അവിടുത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അട്ടഹസിച്ചു പറഞ്ഞു പീലാത്തോസ് പ്രതിവചിച്ചു നിങ്ങൾ തന്നെ അയാളെ കൊണ്ടുപോയി കുറിച്ച് തറച്ചു കൊള്ളുവി ഞാൻ അയാളിൽ കുറ്റമൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ യൂതന്മാർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് നിയമമുണ്ട് ആ നിയമം അനുസരിച്ച് അവൻ അർഹനാകുന്നു അത് കേട്ടപ്പോൾ പീലാത്തോസ് അത്യധികം ഭയപ്പെട്ടു അതിനാൽ വീണ്ടും അകത്ത് ചെന്ന് അദ്ദേഹം ഈശോയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാകുന്നു ഈശോ അതിന് മറുപടി നൽകിയില്ല പീലാത്തോസ് വീണ്ടും അവിടത്തോട് ചോദിച്ചു എന്നോട് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുകയില്ലേ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തറയ്ക്കുവാനും വിട്ടയക്കുവാനും എനിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഈശോ ഇപ്രകാരം മറുപടി പറഞ്ഞു ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് നൽകപ്പെടാതിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് എൻ്റെ മേൽ അധികാരമൊന്നും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ആകയാൽ എന്നെ അങ്ങേപ്പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചവനാണ് അങ്ങേക്കാൽ വലിയ കുറ്റക്കാരൻ തന്മൂലം പീലാത്തോസ് അവിടുത്തെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ യൂതന്മാർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അവനെ വിട്ടയക്കുന്ന പക്ഷം അങ്ങ് സീസറിന്റെ സ്നേഹിതനല്ല സ്വയം രാജാകോഹിക്കുന്നവരെല്ലാം സീസറിന്റെ ശത്രുക്കളാകുന്നു അത് കേട്ടപ്പോൾ പീലാത്തോസ് വീണ്ടും ഈശോയെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നു ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ ഗബ്ബാത്ത എന്ന് പറയുന്ന കൽത്തളത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഷ്ടനായി അന്ന് ദസറ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു സമയം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണിയായി പീലാത്തോസ് യൂതന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഇതാ നിങ്ങളുടെ രാജാവ് അത് കേട്ടപ്പോൾ അവർ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പിലാത്തോസ് അവരോട് ചോദിച്ചു എന്ത് നിങ്ങളുടെ രാജാവിനെ ഞാൻ കുരിശിൽ തറയ്ക്കണമെന്നോ അതിന് പ്രധാന ആചാര്യന്മാരാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് തന്റെ പരിശ്രമമെല്ലാം നിഷ്ഫലമാവുകയാണെന്നും കലഹം വർദ്ധിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയെന്നും പീലാത്തോസിന് മനസ്സിലായി അതിനാൽ അദ്ദേഹം വെള്ളമെടുത്ത് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൈകൾ കഴുകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ നീതിമാന രക്തത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല പിലാത്തോസ് ഉടനെ ഈശോയെ ക്രൂശിക്കുവാനായി അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവർ അവിടുത്തെ പിടിച്ച് ചുവന്ന മേലങ്കി മാറ്റി സ്വയം വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച് കുരിശിൽ തറയ്ക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോയി അവിടുന്ന് കുരിശും ചുമന്നുകൊണ്ട് കപാലം എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നടന്നു ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ അത് ഗാഗുൽത്ത എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വഴിക്ക് വെച്ച് അവർ സൈറീൻകാരനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടുമുട്ടി അയാളുടെ പേര് ഷെമിയോൻ എന്നായിരുന്നു അലക്സാണ്ടറിന്റെയും റൂഫസിന്റെയും പിതാവായ ആ മനുഷ്യൻ വയൽ നിന്ന് വരികയായിരുന്നു ഈശോയുടെ കുരിശു ചുമക്കുവാൻ അവർ അയാളെ നിർബന്ധിക്കുകയും അത് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പുറകെ ചെല്ലുവാൻ അത് അയാളുടെ മേൽ വെച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം ഈശോയെ അനുഗമിച്ചു അവിടുത്തെ കുറിച്ച് കരയുകയും പ്രളപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന അനേകം സ്ത്രീകളും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് അവരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അരുളി ചെയ്തു ജറൂസലം പുത്രിമാരെ നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രതി കരയേണ്ട നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഓർത്ത് കരയുമേ വന്ധ്യകൾക്കും ഗർഭം ധരിക്കാത്ത ഉദരങ്ങൾക്കും പാലൂട്ടാത്ത വയോധരങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം എന്ന് മനുഷ്യർ പറയുന്ന കാലം വരുന്നു അന്ന് അവർ പർവ്വതങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീഴുവനെന്നും മലകളോട് ഞങ്ങളെ മൂടുവിനെന്നും പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു പച്ചമരത്തോട് ഇതാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 
ഉണക്ക മരത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക വധിക്കപ്പെടുവാനുള്ള രണ്ട് കുറ്റവാളികളെയും ഈശോയുടെ കൂടെ അവർ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ഗാഗുൽ കായിലെത്തിയപ്പോൾ മീറ കലർക്കിയ വീഞ്ഞ് അവിടത്തേക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് അത് രുചിച്ചു നോക്കി എങ്കിലും കുടിച്ചില്ല അനന്തരം അവർ ഈശോയെ കുരിശിൽ തറച്ചു വലത്തും ഇടത്തുമായി രണ്ട് കള്ളന്മാരെയും കുരിശിൽ തറച്ചു ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൂടെ അവിടെ നിന്നപ്പെട്ടു എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് അങ്ങനെ നിറവേറുകയും ചെയ്തു ഞാനൊരു മനുഷ്യനല്ല തുണിയാകുന്നു മനുഷ്യരുടെ നിന്ന ആ പാത്രവും ജനങ്ങളുടെ പരിഹാസ വിഷയവുമാകുന്നു അവൻ കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ചല്ലോ അവിടുന്ന് അവനെ രക്ഷിക്കട്ടെ അവിടുന്ന് അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ സ്വതന്ത്രനാക്കട്ടെ എന്റെ ജനനം മുതൽ തന്നെ അങ്ങന്റെ ദൈവവും അഭയവുമാകുന്നു അങ്ങേക്ക് ഞാൻ സ്വയം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ബൈസാനിലെ മൃഗങ്ങൾ എന്നെ വളഞ്ഞു അലറുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ അവ എന്നെ വിഴുങ്ങുവാൻ വരുന്നു വെള്ളം പോലെ ഞാൻ ഒഴുകിപ്പോയി എന്റെ സന്ധികൾ വേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ ഹൃദയം മെഴുകിന തുല്യമായി ഉള്ളിലെ അവയവങ്ങൾ ഒരുങ്ങി തുടങ്ങി നായ്ക്കൾ എന്നെ ചുറ്റി വളഞ്ഞു ദുഷ്ടന്മാർ എന്നെ വലയം ചെയ്തു എന്റെ കൈകളും കാലുകളും അവർ തുളച്ചു എന്റെ അസ്ഥികൾ അസ്ഥികൾ എന്നാം അവരെണ്ണി അവർ എന്നെ ഉറ്റു നോക്കി അവരെന്റെ വസ്ത്രം പങ്കിട്ടെടുത്തു മേലങ്കിക്ക് വേണ്ടി അവർ ചുറ്റിയിട്ടു മൂന്ന് മണിക്കാണ് അവർ ഈശോയെ കുരിശിൽ തറച്ചത് കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തു പിതാവെ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇവരറിയുന്നില്ല ഈശോയുടെ പേരിലുണ്ടായ ആരോപണം പീലാത്തോസ് ഒരു പലകമേൽ എഴുതി കൊടുത്തത് അവിടുത്തെ കുരിശിന്മേൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എഴുത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു യൂതാന്മാരുടെ രാജാവായ നസ്രായൻ ഈശോ അവിടുത്തെ കുരിശിൽ തറച്ച സ്ഥലം പട്ടണത്തിന് സമീപമായിരുന്നതിനാൽ യൂതന്മാരിൽ പലരും അത് വായിച്ചു ഹീബ്രു ലത്തീൻ ഗ്രീക്ക് എന്നീ മൂന്ന് ഭാഷകളിലും അത് എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനാൽ പ്രധാന ആചാരന്മാർ ചെന്ന് പീലാത്തോസിനോട് പറഞ്ഞു പീലാത്തോസ് മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതിയത് എഴുതിയത് തന്നെ ഈശോയെ കുരിശിൽ തറച്ച ശേഷം പടയാളികൾ അവിടുത്തെ വസ്ത്രങ്ങൾ നാലായി പങ്കിട്ടെടുത്തു അവിടുത്തെ മേലങ്കി മുകൾ മുതൽ അടിവരെ നെയ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നതിനാൽ അവർ പറഞ്ഞു അത് കീറണ്ട അതാർക്കുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ചിട്ടിയിട്ട് നിശ്ചയിക്കാം എന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ അവർ പങ്കിട്ടെടുത്തു എന്റെ മേലങ്കിക്കായി അവർ നിറക്കിട്ടു എന്നുള്ള തിരുവഴുത്ത് നിറവേറണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് പടയാളികൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യാനിടയായത് പടയാളികൾ ഈശോയുടെ പക്കൽ കാവലിരുന്നു സംഭവിച്ചതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നു വഴിയെ കടന്നു പോയിരുന്നവർ പുച്ഛഭാവത്തിൽ തലകൊലുക്കി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അപ്രകാരം തന്നെ പ്രധാന ആചാര്യന്മാരും നിയമജ്ഞരും ജനപ്രമാണികളും പരിഹാസ ഭാവത്തിൽ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു തന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ 
ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായ അതുകൊണ്ട് നമുക്കും അവനെ വിശ്വസിക്കാം ഇവൻ ദൈവത്താൽ ഇപ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കടയാളികളും ഈശോയെ പരിഹസിച്ചിരുന്നു ചുരുക്ക കൊടുക്കുവാൻ അടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ അവർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഈശോയോട് കൂടെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കള്ളന്മാർ പോലും അവിടുത്തെ നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവരിലൊരുവൻ കുച്ചഭാവത്തിൽ അവനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ വിശുകായാണെങ്കിൽ നിന്നെ തന്നെയും ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുക അത് കേട്ട മറ്റവൻ അവനെ ശകാരിച്ചു നിനക്ക് ദൈവത്തെ പോലും ഭയമില്ലയോ നിനക്ക് ആ മനുഷ്യനും ഒരേ ശിക്ഷയില് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നാം അതിന് അർഹരാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല അനന്തരം അവൻ അവിടത്തോട് ഇങ്ങനെ അപേക്ഷിച്ചു ഈശോയെ അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്നെയും കൂടെ ഓർക്കണമേ അവിടുന്ന് അവനോട് അരുളി ചെയ്തു നീ ഇന്ന് എന്നോടുകൂടി പറുദീസായിരിക്കുമെന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഈശോയുടെ പുരുഷനടുത്ത് അവിടുത്തെ അമ്മയും അമ്മയുടെ സഹോദരിയും ക്ലിയാഫാസിന്റെ ഭാര്യയായ മറിയവും മക്ദലന മറിയവും നിന്നിരുന്നു അമ്മയും താൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ശിഷ്യനും സമീപത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഈശോ അമ്മയോട് അനുഭവിച്ചു സ്ത്രീ ഇതാ നിങ്ങളുടെ പുത്രൻ അനന്തരം അവിടുന്ന് ആ ശിഷ്യനോട് അരുളി ചെയ്തു ഇതാ നിന്റെ അമ്മ ഉടൻ തന്നെ ആ ശിഷ്യൻ അവരെ സ്വീകരിച്ചു സമയം ആറു മണിയായി പെട്ടെന്ന് സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുപോയി ഒൻപത് മണിവരെ നാട് മുഴുവൻ അന്ധകാരമായിരുന്നു ഏകദേശം ഒൻപത് മണിയായപ്പോൾ ഈശോ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചത് അടുത്ത് നിന്നിരുന്നവർ അത് കേട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതാ അവൻ ഏരിയായെ വിളിക്കുന്നു അനന്തരം സമസ്തവും നിറവേഴി കഴിഞ്ഞു വന്ന് ഗ്രഹിച്ച് വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ഈശോ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്തു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു ചുരുക്ക നിറച്ച ഒരു പാത്രം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉടനെ ഒരാൾ ഓടിച്ചെന്ന് നീർപ്പഞ്ഞിയെടുത്ത് ചുരുക്കായിൽ മുക്കി ഒരു ഞാങ്കണമേൽ വെച്ച് കെട്ടി അവിടുത്തെ അതിരത്തോട് അടുപ്പിച്ചു അത് കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഈശോ ചുരുക്കാരിച്ച ശേഷം ഇങ്ങനെ അരുളി ചെയ്തു എല്ലാം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു പിതാവ് അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു അവിടുന്ന് തലച്ചായച്ച് ആത്മാവിനെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നമുക്കെല്ലാവർക്കും മുട്ടുകുത്തി അനുതാപത്തോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയായിരിക്കുമെന്ന് അപേക്ഷിക്കാം 
അനുതാപത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് പാപികളെ വിളിക്കാൻ വന്ന മിശിഹായി ഞങ്ങളുടെ മേൽ തന്റെ മുറിവുകളാൽ ഞങ്ങളുടെ മുറിവുകൾ സുഖമാക്കുകയും തന്റെ മരണത്താൽ മരണത്തിന്മേൽ വിജയം മരിക്കുകയും ചെയ്ത ജീവിക്കുന്നവനായ മിശിഹായെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും വേളയിൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ മുഖം മറയ്ക്കുന്നതിനും സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾ വിലപയിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കിയ മിശിഹായെ കുരിശു മരണത്താൽ സ്വർഗവാസികളെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയും തന്നെ ക്രൂശിച്ചവരെ പോലും നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത മിശിഹായെ മരണശേഷം പാതാളത്തിലിറങ്ങി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് പ്രത്യാശയുടെ സുവിശേഷം നൽകിയ മിശിഹായെ മരണത്താൽ വിശുദ്ധരുടെ കല്ലറകൾ തുറക്കുകയും അവർക്ക് പുനർജീവൻ നൽകുകയും അതുവഴി തന്നെ ക്രോശിച്ചവരിൽ ലജിതരാക്കുകയും ചെയ്ത മിശിഹായെ ഗാവിൽ താമലയിൽ തന്റെ സമർപ്പണം വഴി ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്ത മിശിഹായെ കുരിശിലെ സഹനവേളയിൽ മനുഷ്യമശത്തിന് രക്ഷയ്ക്കും നവീകരണത്തിനുമായി കയ്പ് നീര് രചിച്ച മിശിഹായെ തന്റെ ആടുകൾക്കായി സ്വയം ബലിയർപ്പിക്കുകയും രക്തത്താൽ അവരെ വീണ്ടെടുത്ത് ദുഷ്ടരിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത നല്ലിടയനും കർത്താവുമായ മിശിഹായെ എല്ലാറ്റിനെയും കൃപാപൂർവ്വം ഭരിക്കുന്ന കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ സ്വർഗവാസികളാൽ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും ഭൂവാസികളാൽ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവനുമായ ദൈവമേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മെ നാം ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ ശിഹായുടെ സഹന ജീവിതത്തോട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലേശങ്ങളും പീഠകളും സന്തോഷത്തോടെ സഹിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ ബല ജീവിതം തുടരുന്നതിനും ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ യഥാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനാ ചൈതന്യവും സഹോദര സ്നേഹവും ആത്മപരിത്യാഗവും പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഫലദായകമാക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായി നീക്കം ആമേ നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ അമൂല്യമായ ശരീരത്തങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തിയാദരങ്ങളോടെ സമീപിക്കാം അനുതാപത്തിൽ നിളവാകുന്ന ശരണത്തോടെ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടും പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടും സഹോദരുടെ തിന്റുകൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവത്തോട് കൃപയും പാപമോചനവും വ്യാചിക്കുകയും ചെയ്യാം ഭിന്നതകളും കലകളും വിടിഞ്ഞ നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാം ശത്രുതയിൽ വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ മുക്തമാക്കാം സ്വീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പൗത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം യോജിപ്പോടും ഐക്യത്തോടും കൂടെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാം കർത്താവേ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ കർത്താവേ ഇവ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളുടെ ഉയർപ്പിനും 
ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കും കാരണമാകട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ കഥാവായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും കരുണ്യപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കണമേ ബഹുന്നത ദൈവമായ അങ്ങേ സ്വർഗരാജതൽ സകല വിശുദ്ധരോടും ഒന്നിച്ച് സ്തുതിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ അധരങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ കൃതാവായ ദൈവമേ കാരുണ്യപൂർവ്വം അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മനോവിശ്വാസത്തോടുകൂടി അങ്ങയുടെ സുനധിയിൽ എപ്പോഴും നിർമ്മല ഹൃദയരും പ്രസന്നവതനരും നിഷ്കളങ്കരുമായി വ്യാപരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് അങ്ങേ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യകമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ പെടുന്നത് ദൃശ്യാരോഗ്യയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്തുകൊണ്ട് നാൾ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വം കൃതാവേശക്തനായ സർവേശ്വര നല്ലവനായ ദൈവമേ കൃപാപൂർണനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങൾ കിണപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ പെടുത്തരുതേ ദൃഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്നും അവന്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്തുകൊണ്ട് നാൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും രാജ്യവും ശക്തിയും പ്രാബല്യവും അധികാരവും അങ്ങയുടേതാകുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടി അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടി വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ ജനത്തിനുള്ളതാകുന്നു ഏകപിതാവും പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഏകപുത്രൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുവിൻ സഭയിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ എല്ലാ നിമിഷവും എല്ലാ സമയവും അവിടുത്തെ കൃപയും കാരുണ്യവും നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ കൃതാവായ മിശിഹായി ഞാൻ അയോഗ്യനെങ്കിലും നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നിക്ഷേപം ഇതാ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്റെ കാരുണ്യ താൽദാനമായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭയഭക്തിജനകമായ രഹസ്യത്തിന്റെ ശക്തിവിശേഷം എന്നിൽ പ്രകടമാക്കണമേ നമ്മുടെ കൃതാവിശ്വം ഷിഹായുടെ കൃപാവരം അവിടുത്തെ കാരണിതാൽ നാം എല്ലാവരിലും സമ്പൂർണമാകട്ടെ സഹോദരരെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ ഈ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങളെ നമുക്ക് സമീപിക്കാം ഇവ നമ്മുടെ കടങ്ങളുടെ പ്രതിക്കും നിത്യജീവനം കാരണമാകട്ടെ ഷിഹായുടെ ശരീരവും രക്തവും കടങ്ങളുടെ പ്രതിക്കും നിത്യജീവനം കാരണമാകട്ടെ രൂപിയിലുള്ള ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണം
സുവിശേഷ വായന നമ്മൾ തുടരുകയാണ് വിശദ്യോഹനാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വം ശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം അധ്യായം പത്തൊൻപത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ അത് സാപത്തിനുള്ള ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ദിവസമായിരുന്നു ആ സാപത്ത് ഒരു വലിയ ദിവസവുമായിരുന്നു സാപത്തിൽ ശരീരങ്ങൾ കുരിശിൽ കിടക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവരുടെ കാലുകൾ തകർക്കാനും അവരെ നീക്കം ചെയ്യാനും യഹൂദർ പിലാത്തോസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിനാൽ പടയാളികൾ വന്ന് അവനോടുകൂടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന രണ്ടു പേരുടെയും കാലുകൾ തകർത്തു അവർ യേശുവിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്ന് കാണുകയാൽ അവൻ്റെ കാലുകൾ തകർത്തില്ല എന്നാൽ പടയാളികളിൽ ഒരുവൻ അവൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി ഉടനെ അതിൽ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും പുറപ്പെട്ടു അത് കണ്ടയാൽ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ സാക്ഷ്യം സത്യവുമാണ് നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് താൻ സത്യമാണ് പറയുന്നതെന്ന് അവൻ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ അസ്ഥികളിൽ ഒന്നുപോലും തകർക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന തിരുവെഴുത്ത് പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് മറ്റൊരു തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നു തങ്ങൾ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ചവനെ അവർ നോക്കി നിൽക്കും യഹൂദരോടുള്ള ഭയം നിമിത്തം യേശുവിൻ്റെ രഹസ്യ ശിഷ്യനായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന അരിമത്തിയാകാരൻ ജോസഫ് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം എടുത്തു മാറ്റാൻ പിലാത്തോസിനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു പിലാത്തോസ് അനുവാദം നൽകി അവൻ വന്ന് ശരീരം എടുത്തു മാറ്റി യേശുവിന് ആദ്യം രാത്രിയിൽ ചെന്ന് കണ്ട നിക്കുതൊമേസും അവിടെ എത്തി മീറയും ചെന്നായകവും ചേർന്ന ഏകദേശം നൂറ് റാത്തൽ സുഗന്ധ ദ്രവ്യവും അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ യേശുവിൻ്റെ ശരീരമെടുത്ത് യഹൂദരുടെ ശവസംസ്കാര രീതി അനുസരിച്ച് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളോടുകൂടി കച്ചയിൽ പൊതിഞ്ഞു അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു തോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു ആ തോട്ടത്തിൽ അതുവരെ ആരെയും സംസ്കരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ കല്ലറയും ഉണ്ടായിരുന്നു യഹൂദരുടെ ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ദിനമായിരുന്നതിനാലും കല്ലറ സമീപത്തായിരുന്നതിനാലും അവർ യേശുവിനെ അവിടെ സംസ്കരിച്ചു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ നിന്റെ സമാധാനം ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും സ്ഥാപിക്കണമേ നിന്റെ കുരിശ് വഴി തിരുസഭയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ സന്താനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഞങ്ങൾ സഭയിൽ നിനക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും എപ്പോഴും സമർപ്പിക്കുവാനിടയാക്കുകയും ചെയ്യണമേ സകലത്തിന്റെയും നാഥായ നീക്കം എന്റെ കൈകളും കാലുകളും അവർ തുളച്ചു എന്റെ അസ്ഥികളെല്ലാം അവർ എണ്ണി അവർ എന്നെ ഉറ്റു നോക്കി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രകാശവും അനാദിയിൽ ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടികൾക്ക് സമയത്തിനും അതീതനും സമയത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ മനുഷ്യനായ അവതരിച്ചവനും യുഹനാനിൽ നിന്ന് മാമ്പൂരി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിച്ചവനും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വഴി തന്റെ ദൈവത്വം തെളിയിച്ചവനും വിജയശ്രീലാളിതനായ ജെറുസലം പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചവനും പീഠകൾ സഹിച്ച് ഇതേ ദിവസം കുരിശിൽ സ്വയം അർപ്പിച്ചവനും മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഉയർപ്പിലുള്ള പ്രത്യാശ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തവനുമായ മിഷ്യഹാകർത്താവി നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിച്ചാരാധിക്കുന്നു സകലത്തിനെയും നാഥനും മെലാറ്റിനെയും പരിപാലകനുമായ നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുകയും ശ്രണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അനുതാപത്തോടെ നിന്റെ തിരു മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പാപികളും ബലഹീനരുമായ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളും കുറ്റങ്ങളും ക്ഷമിച്ച് നല്ല കളനോടും നിന്റെ രാജ്യത്തിന് ഞങ്ങളെയും അർഹരാകണം നിന്റെ രാ വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ ശക്തിയാൽ രഹസ്യവും പരസ്യവും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഇപ്പോഴും
Hey. Okay. 